Januar 2023. Herzlich willkommen, ein frohes neues Jahr, ein äh, gesundes, glückliches neues Jahr wünsche ich euch hier aus dem Digitallabor von, von Gladen Mosconi. Ähm, wir haben lange kein Video mehr gebracht, wir sind lange überfällig mit äh, Knowledge und Tutorials und dann starten wir direkt ins neue Jahr mit so einem hochtrabenden Titel Revolution des DSP-Einstellens. Was es damit auf sich hat, wenn ihr mehr erfahren wollt, bleibt dran. Ich glaube, es wird spannend. Um das Ganze mal kurz zu relativieren, also dieser Titel Revolution des DSP-Settings äh, stammt nicht von uns. Das ist ein Feedback, was uns erreicht hat auf die neuen Funktionen. Ähm, gut, nichtsdestotrotz, ähm, ich habe gelogen. Wer mich kennt, ich bin nun seit äh, 30 Jahren in der Branche, seit 35 Jahren mache ich Car Audio. Wer mich kennt, äh, ich habe immer gesagt, immer behauptet, ähm, automatisches Einmessen eines DSPs funktioniert nicht. Das muss ich heute revidieren. Es funktioniert doch. Und mit den richtigen Schritten und den, den, äh, den richtigen Algorithmen dahinter sehr einfach und sehr gut. Nichtsdestotrotz, um den ganzen ein bisschen Wind aus den Segeln zu nehmen, einfach einen Knopf drücken und die Technik macht alles alleine geht nicht. Wir müssen uns also schon noch ein bisschen damit beschäftigen und auch ein bisschen äh, Messequipment haben. Und damit steigen wir auch hier in dem ersten Teil, bevor es an die neuen Funktionen geht. Die werde ich dann dieser Tage veröffentlichen, aber erst nach diesem ersten Teil des Tutorials, weil ich hier noch einmal die schon bekannten Messfunktionen vorstellen möchte, die nötige Hardware, die erforderlich ist und ein paar Sicherheitshinweise für euch und eure Lautsprecher geben möchte. Und äh, ich schiebe dieses Video vorweg, damit wirklich äh, jeder die Gelegenheit hat, sich nochmal damit vertraut zu machen, bevor es dann wirklich darum geht, das Messsystem integriert in unseren Mosconi DSPs in der Praxis einzusetzen. Generell zu messen, was brauchen wir? Wir brauchen einen Signalgenerator mit einem, definiert, äh, mit einem definierten Signal. Und wir brauchen etwas, was dieses äh, generierte Signal wieder aufnimmt und eventuelle Veränderungen äh, erkennt und ermittelt. Da gibt es äh, viele verschiedene Programme auf dem PC. Es gibt äh, Lösungen mit USB-Mikrofonen und so weiter. Bei uns sieht das etwas anders aus. Bei uns ist die Messtechnik im DSP selber integriert. Hier mal ein Beispiel, äh, ein, ein kleiner Atomoprozessor. Alle DSPs auf der aktuellen Plattform haben diese Messtechnik integriert und der Signalgenerator ist der DSP selber und die Aufnahme des Messwertes, also der Mikrofonanschluss, kann jeder beliebige Eingang des DSPs sein, sowohl äh, analog als auch digital. Man kann also theoretisch auch am Digitaleingang messen. Ähm das heißt, ein beliebiger freier Eingang am DSP, eine Adaptierung auf Hinge, auf Low-Level, der Eingang muss natürlich entsprechend äh, konfiguriert sein als Low-Level-Eingang, dann kann ich im Prinzip mit jedem Mikrofon inklusive einem Vorverstärker losmessen. Vorverstärker deswegen, weil normalerweise eine Mikrofonkapsel hat so eine, eine Ausgangsspannung, ähm, Elektrit mit, mit äh, Phantomspeisung irgendwo wenige Millivolt und unser Eingang ist aber erst bei 2 Volt oder mehr vollständig ausgesteuert, deswegen muss ein kleiner Mikrofonvorverstärker dazwischen. Bevor ich weiter auf die möglichen Mikrofone eingehe, was Sinn macht, was nicht Sinn macht, bevor ihr irgendein Mikrofon an einem Low-Level Eingang des DSPs einsteckt, kurz ein Blick in die Software und ein Sicherheitshinweis, weil jeder weiß es, hat es schon mal mitgekriegt, bei einem Live-Auftritt in der Diskothek, wenn ein Lautsprecher im Raum ist, ein Verstärker dazwischen und ein Mikrofon offen, kann es zu Rückkopplungen kommen. Kennt jeder. Mikrofon, Verstärker, Lautsprecher, Rückkopplung. 
die können je nach Leistung des Verstärkers einen Lautsprecher auch schon mal ganz schnell töten. So, damit ihr noch mal äh, verdeutlicht bekommt, was ich damit meine. Ähm, in meinem Fall hier ist ein, ein Mikrofon angeschlossen. Es sind Lautsprecher angeschlossen an Kanal 1, 2. Die sind aktuell gemutet. Und hier ist genau der Knackpunkt. Mein, man sieht es im DSP-Monitor. Das Mikrofon ist am Digitaleingang. Und im, im, im Mixer ist der Digitaleingang durchgeroutet auf die Lautsprecher. Und damit habe ich eine Verbindung Mikrofon, Verstärker, Lautsprecher. In dem Moment, wo ich jetzt äh, die Lautsprecher einschalte, üblere Kopplung. Aus dem Grund gibt es zwei Sicherheitsmaßnahmen. Das eine, wer ein bisschen vertraut ist äh, mit unserem Messsystem, ich gehe ins Messsystem rein, drücke den Button Mic Connected. Das verhindert Rückkopplungen vom Mikrofon, vom Messmikrofon auf die Lautsprecher. Wenn ich jetzt in den DSP-Monitor schaue, dann sehe ich auch mein, mein Messsignal wird hier nicht mehr angezeigt. In dem Moment, wo hier Mic Connected aktiviert ist, ist der Eingang nur noch aufs interne Messsystem geschaltet. Aber die Eingänge an sich auf den Mixer sind alle gemutet. Damit kann schon mal nichts passieren. Ähm, als zweite Sicherheitsmaßnahme, wer jetzt vielleicht ein bisschen unsicher ist am Anfang, ähm, die ersten Schritte mit dem Messsystem macht und verhindern will, dass er aus Versehen auf diesen Button kommt und die Eingänge wieder freischaltet, der geht dann zusätzlich noch in den Mixer und setzt den kompletten Mixer auf Null. Damit ist nämlich genau an dieser Stelle im Mixer die Verbindung unterbrochen vom Eingang vom Mikrofon zu den Lautsprechern. So und jetzt, wenn ich das gemacht habe, bin ich auf der ganz sicheren Seite. Eigentlich reicht der Button Mic Connected schon, wenn er später ein bisschen, ein bisschen mehr Routine hat, ein bisschen mehr Erfahrung oder die Jungs, die täglich damit arbeiten, ähm, die wissen, welchen Knopf sie drücken. Mic Connected reicht eigentlich. So, wenn wir das gemacht haben, dann können wir anfangen, Mikrofon anschließen. Mikrofon, Mikrofon, was macht Sinn? Es macht Sinn, alles, was ähm, realistisch so aufnimmt, wie wir als Mensch auch hören. Denn ich habe mich jetzt hier mal ins Auto gesetzt, aus dem ganz einfachen Grund, wenn unser Messsystem mit allen Funktionen, Phase, Interferenzen, äh, Equalizing, wirklich authentisch funktionieren soll, dann muss es so aufnehmen, wie der Mensch hört. Der Mensch hört den rechten Lautsprecher mit dem rechten Ohr, aber auch mit dem linken Ohr. Nur anders. Das linke Ohr ist abgeschattet durch den Kopf, das heißt anderer Frequenzgang. Im Gegenzug haben wir Reflexionen durch die Seitenscheibe, da spielen also viele Faktoren mit rein. Aber der Mensch hört ja immer mit beiden Ohren, auch wenn ein einzelner Lautsprecher spielt. Das gleiche die linke Seite. Die höre ich mit dem linken Ohr, aber auch mit dem rechten Ohr. Zeitverzögert, anderer Frequenzgang. Und das muss genau so von unserem Messsystem aufgenommen werden, damit unsere binaurale Analyse, das heißt die, die psychoakustischen Geschehnisse im Kopf so nachgerechnet werden können, dass das Messsystem genau das wahrnimmt, was der Mensch auch wahrnimmt. Was können wir dafür nehmen? Ähm, für den Einsteiger und, und engagierten Fortgeschrittenen hervorragend geeignet gibt es von einer Firma aus Berlin, Soundman, OKM2 nennen die sich. Ähm, das sind In-Ohr-Mikrofone oder On-Ear-Mikrofone. Farblich gekennzeichnet, rechts, links, nicht verwechseln. Rot ist äh, rechts, blau ist links. Die setzt man im Ohr ein, dann gibt es auch den, den kleinen Vorverstärker zu, der ist batteriebetrieben, dann gibt es keinen Ärger mit, äh, mit, mit Rausch oder Brummschleifen oder ähnlichem. Diesen kleinen Vorverstärker an den Eingang des DSPs und wir können schon losmessen. Hervorragende Lösung, unten in den Kommentaren, in, in der äh, Videobeschreibung verlinke ich mal die, die, 
den Link zu, zu Thomann, wo das Mikrofon zu bestellen ist, gibt es auch für ein paar Euro mehr in der Studioausführung gematcht. Also das ist schon mal hervorragend geeignet, weil es halt genau so das aufnimmt, was bei uns am Kopf, an unseren Ohren ankommt. Alternativ ähm, für unsere Händler, unsere Profis in, in Kürze unser Bani-System, unser äh, binaurales Messsystem in, auf, auf Kunstkopfbasis. Ähm, ist ein bisschen praktischer, weil es fest im Auto fixiert werden kann und äh, sich die Position während der Messungen nicht verändert. Das heißt, die Messung ist dann auch immer wieder hundertprozentig reproduzierbar. Die Mikrofonkapseln sind, sind noch mal ein bisschen hochwertiger und äh, dazu auch für unsere Fachhändler ähm, die kleine Mikrofonvorverstärkerkarte direkt für den BT Plus Port. Dann haben wir direkt eine digitale Verbindung des äh, Mikrofons in den DSP. Die kleine Karte funktioniert auch mit dem OKM2, auch kein Problem. Das ist äh, ein, ein Pegelverhältnis, ein Level. Also alles, was mehr oder weniger realistisch das aufnimmt, was der Mensch, was am menschlichen Kopf an den Ohren ankommt, ist für unser Messsystem geeignet. Ähm, für die verschiedenen Mikrofontechniken hinterlegen wir verschiedene Referenzkurven und Korrekturkurven, ähm, damit egal was ihr am Ende benutzt, auch ein, ein authentisches Ergebnis dabei rauskommt. Was funktioniert, allerdings im Ergebnis verfälscht ist, man muss es dazu sagen, sind die bekannten mono mikrofone äh, Behringer ECM 8000, äh, diverse Messmikrofone mit Kugelcharakteristik als Mono-Mikrofon auf dem Fahrersitz aufgestellt. Ganz einfach, weil die, diese Reflexion und diese Abschattung links, rechts, ähm, können, die, können die ja nicht wahrnehmen. Ähm, die messen im Prinzip links genauso wie rechts ohne Abschattung. Ähm, die Reflexion direkt, die kommt genauso auf der linken Seite an. Das funktioniert bedingt. <lacht> ähm, Laufzeitmessungen sehr gut. Äh, nicht perfekt, weil wir messen linkes Ohr, linker Lautsprecher, rechtes Ohr, rechter Lautsprecher. Äh, wie es korrekt ist, das geht mit einem Monomikrofon nicht. Äh, Interferenzen lassen sich gut messen. Ähm, Phasen einmessen funktioniert auch noch sehr gut, aber beim Frequenzgang hört es dann auf, weil es einfach nicht realistisch das ist, was, äh, was der Mensch wahrnimmt. Wenn ihr zumindest für den Anfang ein, ein äh, Messmikrofon, ein Stabmikrofon habt und das in der Mono-Version benutzen wollt, dann bitte beachten, der Mono-Ausgang des Mikrofonvorverstärkers muss auf beide Eingänge des DSPs geschaltet werden, also links und rechts, weil der DSP, ähm, je nachdem welchen, welcher Lautsprecher gemessen wird, ähm, zwischen links und rechtem Eingang umschaltet und die, die binauralen Messungen auch simultan macht, rechts und links, sonst fehlt halt eine Seite. Ja, das ist das Einzige, was zu beachten ist, äh, Thema Mikrofon. So, zum Schluss noch ähm, kurzer Überblick über das Messsystem selber, ähm, kurzen Funktionstest Mikrofon und Übersicht über das Messsystem. Zum Funktionstest... Wieder Sicherheitshinweis, mein Mixer steht komplett auf Null, Rückkopplung kann nicht passieren, deswegen nehme ich jetzt mal hier den Mic Connected raus und damit bekomme ich im DSP Monitor auf dem entsprechenden Kanal das Signal von meinem Mikrofon angezeigt. Das sollte bei Stille so im Bereich minus 50 dB liegen. Hier liegt es etwas drüber, durch die Lüfter von meinem Rechner und so weiter. Und ihr seht es, wenn man normal spricht vom Pegel, dann geht es hoch auf, auf rund minus 30, minus 32 dB. Das ist so ein, so ein ordentlicher Bereich, da lässt sich mit arbeiten, da kann man mit messen. Gut, dann... Eine kurze Übersicht in das Messsystem selber. Der Button, sollte der bei euch noch nicht da sein, der wird aktiviert mit Alt plus M. 
Dann erscheint der Button, ihr müsst einen kurzen Sicherheitshinweis quittieren. Ähm, dann werden auch alle Messtöne, die eventuell benötigt werden, auf euren Desktop ähm, installiert bei Bedarf. Gut, gehen wir rein. Wir haben den Signalgenerator. Oben links, der kann uns äh, die bekannten Messsysteme erzeugen. Wer das alte Messsystem noch kennt, da gab es hier den Button Set Mixer, um den Signalgenerator zu konnektieren. Der Button ist entfallen, der Signalgenerator hat jetzt einen eigenen festen Eingang am Mischer und kann sofort loslegen, wenn ich hier ein Pink Noise anmache und Start drücke. Äh, die Kanäle sind noch gemutet. So, dann höre ich sofort das entsprechende Messsignal. Ähnlich den Sinus Sweep. Wenn ich den äh, hier anwähle, auf Start drücke, dann ist unser Sinus Sweep von 20 Hz bis 20 kHz wird sofort gespielt. So, als nächstes in der Mitte der Block Measure Config, das heißt die Konfiguration der Messung. Hier kann ich einmal die Empfindlichkeit einstellen, wenn also im DSP-Monitor mir hier zu wenig Pegel angezeigt wird oder am Ende meine Messkurve zu weit nach unten rausrutscht, dann kann ich einfach die Empfindlichkeit der Messung etwas erhöhen und ich wähle an welchem Eingang mein Mikrofon sitzt. Wie gesagt, ich habe hier unsere digitale Mikrofonkarte, die sitzt an Eingang 11 und 12 und verhält sich identisch wie eine Bluetooth-Karte, die, die Bluetooth-Extension-Karte. Ähm, ich habe für andere Messungen, die aber dieses Mal nicht Thema sein sollen, noch die Möglichkeit im DSP zu messen, hinter Mixer an den einzelnen Gruppenausgängen. Wenn ich, wenn ich die Summierung von Eingangskanälen äh, checken will, dann kann ich das da machen. Und wie gesagt, jetzt sicherheitshalber, ich hau den Mic Connected wieder rein, damit mein Lautsprecher nichts passieren kann. Den Button findet ihr auch hier. Ähm, Im Signalgenerator müsst ihr im Prinzip nur einstellen den Pegel, mit dem ihr messen wollt. Alles andere machen die Messungen äh, alleine. Hier unter Measure Config stellt ihr ein, an welchem Eingang hängt mein Mikrofon. Und dann könnt ihr im Prinzip schon die erste Messung starten und losmessen. Wenn ihr hier oben auf den Button drückt, RTA Sign Sweep. Dann wird hier schon der Frequenzgang gemessen und angezeigt. Das soll es auch für heute schon sein. Die neuen Funktionen, die dazugekommen sind. Interferenzmessung, automatische Phaseneinmessung, hinterher bis zum, zum äh, automatischen EQ Setup. Da machen wir einzelne Teile zu. Ähm, wie gesagt, die wichtigen Hinweise sind gemacht. Nochmal, ähm, einziger Nachteil bei diesem System, es äh, birgt das Restrisiko Rückkopplung. Macht euch auf das Mikrofon einen Zettel, wo er so drauf schreibt, Mixer, Ausrufezeichen, damit ihr wisst, bevor das Mikrofon eingesteckt wird, Mixer auf Null setzen. Dann kann nichts passieren. Ansonsten ist das so hochpräzise, das misst also hinter den Kulissen auf, auf äh, Bruchteile von dBs. Ähm, anders sind diese Messungen, die ich euch diese Woche hier vorstellen möchte, gar nicht möglich. Ähm, ansonsten ist das ein, ein hervorragendes Instrument, um sehr, sehr schnell ein richtig professionelles Ergebnis im Auto, im, im, im DSP einzustellen. Gut, lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, das war's für heute. Ihr könnt euch, wenn ihr Interesse habt mitzumachen, ein bisschen Material beschaffen oder euer vorhandenes Material anpassen, umbauen. Ihr wisst jetzt die grundsätzliche Technik, was zu beachten ist. Monomikrofone Stereo anschließen, ansonsten in den Line-Eingang ein, ein Signal vom Mikrofon Vorverstärker. Dann kann es losgehen. Ähm, ja, in ein, zwei Tagen werde ich die erste Vorabversion der neuen Software veröffentlichen zum Download. Wer dann testen will und mitmachen will, während ich die anderen Funktionen erkläre, ich kann hier mal kurz reinschalten, was da kommt, Automatic Face Adjust, ähm ja, dann äh, sehen wir uns in Kürze wieder.
dass wir jetzt hier mal locker eine Viertelstunde, fast 20 Minuten gequatscht. Als Einleitung nochmal als kurze Übersicht und äh, ja, freut euch drauf, es geht in Kürze weiter. Bis dahin, viele Grüße aus dem Labor, ciao. Ja, nochmal ganz kurz, wenn irgendwas unklar geblieben ist, äh, irgendwelche Fragen offen sind, äh, schreibt es in die Kommentare. Ähm, entweder ihr bekommt umgehend eine Antwort in den Kommentaren oder ich lasse es in die nächsten Tutorial-Videos mit einfließen, ähm, damit hier keine Unklarheiten offen bleiben. So, jetzt aber. Tschüss.